站住！别动！阿弥陀佛，请问施主，有何贵干？
乡亲们，乡亲们，先不要过来，先不要过来！你这和尚要干什么？我的人可都是你打倒的！贫僧，请将军放了这些百姓。看你没杀我的手下，本将军放你一条生路！快快滚开！百姓不走，贫僧是不会离去的。阿弥陀佛，我们准备。着急，想去哪儿啊？怎么样？杀了几个？爸的，你杀几个？自己数啊。哎，你识数吗？走了。
留活口！他们已被我废除了武功，没有必要再杀生了。走，嗯。还请徐大人奏请皇上，速请山东泰州为我残娘齐继光，入浙看我呀！还有，江浙总督和浙江巡抚之职。一定要派贤良之士担任呐、啊，徐大人，徐大人谨记啊！若不如此，我寇必将猖獗，不出数年，便会危及京师啊！徐大人，张大人，朱大人，你们就放心吧，一切会有我。徐大人，拜托了，徐大人，拜托了。
这是何苦啊！师兄，快带我爹跟钟伯母走。要走一起走，一个没成功。
好看的。你找死啊！伤不了我，你们就不怕伤到你们皇帝老子吗？快快让他们把弓箭放下！快把弓箭放下！快把箭都给我放下！放下！王公，你疯了！王公，你敢在天下人面前谋害皇上吗？你贼，放下皇上！你想谋反吗？谋反。我就是一个浪子，可没那么大的野心，只是不想冤枉好人罢了。所以，今天借你们皇帝一用，马上放了两位大人和我的朋友，不然……啊，好汉饶命啊！我让他们把剑放下，你把剑放下！
弟兄们，把这些倭寇的尸体给我抬进去。是。咱们的人来过，按照部署，咱们是最先来的小队。报告将军，全师一击致命，招式干脆利落，怀疑是武林高手所为。是他们。还有，有些倭寇被点了睡穴，怀疑是假死。报告，将军，倭寇在东边银库入网了。好。杨少侠他们被倭寇发现了，或许是扮成百姓和官兵。不管怎么样，我们去看看。你就是戚继光，不错，我就是戚继光。原来他就是爹爹让我找的戚继光将军。你没跑，这是我大明的土地，要跑的应该是你们这伙强盗。我之所以留下来，就是想告诉你，我大明的疆土岂能容你们这些倭寇随便践踏？你知道，我也知道，在你们大明朝，我可以随便的攻城略地。畅行无阻，那是因为我中原有几千年的文化。我们倡导和平，从不欺辱他国，不像你们这群倭寇，到处烧杀掠抢。只要我一声令下，你就死无葬身之地。不杀光你们这帮倭寇，我戚继光绝不离开半步。戚继光。你这是何苦呢？我以励志保家卫国，早把生死置之度外。你是个好汉，我喜欢你这样的好汉。如果你归顺我，你将成为统帅四万五师的副统帅。哈哈哈哈哈！一群强盗乌合之众，还谈什么统帅？充其量，也就是个强盗头子。跟我这个副参将比起来，你就是个盗贼。戚将军说的对，这就是个小毛贼。戚将军，先前在下多有误会，得罪了，还请戚将军多多海涵，共同抗倭，保家卫国，何罪之有？用齐将军您的话来说，这儿是我们大明的土地，该滚出去的应该是你们这帮倭寇。我大哥说的对，你等一会儿
，我风少侠把你们一个一个全都杀光。刚才那些倭寇都是你们杀的？不会吧，都杀了好几百人了，你才知道？你呀，比我还呆。季将军，我这小兄弟说话从来都口无遮拦。哎，您别往心里去，这位方大侠快言快语，在下喜欢还来不及呢。你们不要再啰嗦了，这座城里都是我的人，你们插翅也难逃。该看看周围的人，我想应该是你吧。这儿是我们大明的土地，你这四周都是大明的子民，是你身在大明的包围之中。我劝你现在就乖乖的滚出去，免得一会儿死无葬身之地。你们大明朝的人都是胆小鬼。哎呀，大哥，别跟他废话，看我一掌拍死他。今天。我跟你们新账、旧账一起算，求之不得。你个小毛贼，有本事你下来呀！你看你爷爷我怎么收拾你这不学好的孙子！找死！把他们都给我杀光！
强少侠的武功果然有独到之处。不知道九如法王能接得住在下几招呢？他呀，他连半剑他都接不了。法王，这剑法是用来克敌制胜，不是用来吹的。哼，这就对了。这剑法是在对手以为占了上风，心中暗喜之时，才可以发挥最大的功效。这个怪和尚的武功果然厉害。若这剑法用在他身上，怕是不会有什么效果。哎，美女，我们又见面了啊！稍后见面，看到。逃不出我的手掌心，斗来斗去的，有什么意思啊？啊！放开我！哎，我都说了，你武功又不如我，人又逃不出我的手掌心，别斗了啊！喂，你打来打去就这一招，有本事你换一招。不会。哎，仙子，赶快发信号！本小姐就放你一马！哼！
大队人马汇合，走啊！大家都没事吧？没事，没事。娘大侠呢？在这儿呢。好，团长，没事吧？没事。快走，走，走！给我上！队友，队，呀，呀，站住！都给我听着，放下武器，一律免死。你们都投降吧，齐将军不杀俘虏。日本武士宁死不降，压制。死与不死，全在于心。师傅的意思是，让他们肉体死，不如让他们的心死。把尸体带走，掩埋。是。快！在下多谢二位将军。嗯，幸亏你们及时赶到。嗯，戚将军，您没事吧？我没事，这次是关门打狗。不过在城里还有些散落的倭寇，要尽快消灭。戚将军，这个你就多虑了。我和马将军一道，剩下的倭寇那就是瓮中之鳖。再过几个时辰，肯定是全部俘虏。多谢二位将军。啊。呃，这几位是，于大人。嗯，今天要是没有这几位英雄，恐怕一百个戚继光都没了。哦，杨少侠，诸位英雄，我给你们介绍一下，这位是浙江总兵于大猷将军，这位是永嘉参将马天可将军。久仰两位将军大名，今日一见，在下三生有幸。这于大猷我知道。这个马什么的，我这徒弟，在下确实没什么名气。这位英雄不知道我，也再自然不过了。<笑>我戚继光不是也没什么名声吗？昨天几位英雄还不是把我当了逃兵？戚<笑>将军说笑了，在下要是连您都不认识，那岂不是有眼无珠？杨少侠，还不快把这几位英雄介绍给我们认识一下？都自我介绍一下。我叫风盖王五，大家都叫我王五。贫僧小心。在下哥问梅。于叔叔，哎，嘿嘿嘿，我就知道今天一定能见到你们二人的。嗯，这，哎，呃，哎，七叔叔。七叔叔，我们一路追随您而来，这是干什么？快快请起！他是张京将军之女张若贤，在下朱铁霄
，家父朱完，家父和张伯伯经常提起您，说您是抗倭大英雄，今日终于得见。原来是朱公子和张小姐，这是虎父吴全子啊！二位大人过世以后，我也曾派人到处查找，一直没有音讯，没想到今天在这儿碰到了你们。刚才二位在战场上的勇猛，足以告慰二位大人的在天之灵。祝随正过，蓝浩元听令。不过将在，马上回去收拾下三件谱。是,是。于统兵，诸位英雄，今天西帝光给你们接风洗尘，请。会在这里啊！这里到处都是七将军的人，本王在这里，难道我会在意他们吗？法王的本事，昔日在战场上已经领教过了，只是不知道法王为何帮助倭寇杀害自己的百姓。<笑>朱公子，不愧是将门之后，虎父无犬子啊！少给我戴高帽，说吧，找我有什么事？我听说。你昨日救了戚继光性命，你留在他身边，真是不负众望啊！朱公子，可知你昨日为何战无不胜，博得他的信任吗？为何？<笑>因为这个，这是我与倭寇结盟的信物，有此戒指，倭寇就知道我们是有非敌。而且是肥元将军的座上宾，肥元下了死命令，凡是戴这个戒指的人，不会受到任何伤害。什么？这戒指居然跟倭寇有关？嗯，你怎么可以勾结倭寇呢？倭寇与反民势力从根本上没有什么区别。其实你现在应该高兴才是。再说了，有了倭寇这样的强柱。你想实现首任昏君的复仇大业，指日可待。可他们毕竟是倭寇，无信无义的。哎，不必多虑。倭寇目光短浅，他们看到的只是那些金银财宝，他们并没有想侵占中原的意图。江南沿海百姓富庶，让倭寇侵犯几次，根本不必放在心上。让倭寇杀害我中原百姓，你怎么能够助纣为虐呢？朱公子。想到你对我说出这种话，难道你还不明白吗？明朝皇帝真的会赖民如此吗？无论任何一个皇帝尚未登朝，百姓都是命如纸薄。周公子，你是想看你的杀父仇人当皇上，还是想和我携手合作推翻大明？啊，周公子，等到了那一天。等到大业继承，中原百姓就可以过上安居乐业的日子。到时候你就是开国元帅，还不是海阔凭鱼跃，天高任鸟飞吗？有数不尽的奇珍异宝、高官厚禄在等着你。铁桥糊涂，愿听法王调遣。<笑>既然是兄弟，你的仇就是我的仇。我向你保证。到时候我会集中我所有的力量，帮你报杀父之仇。多谢法王，朱公子。兄弟之间不必多礼了。另外，日后你按照这个地点，到时候把杨天纵等人和戚继光军中的所有动向发给我，不得有误。所有动向，所有。
多礼，此地不要再居住了，赶快收拾东西离开吧。啊，好，走走。我，十三姑除暴安良，杨树实在敬佩。我，多谢杨大侠夸奖。皮尼只是路见不平而已。尊师，了空大师还安好吗？尊师一切安好，多谢杨大侠垂问。啊，师傅不早了，告辞。去睡吧。我不累，我再学一会�儿。爹，我们和峨眉派有过节吗？没有。那
为什么我们和峨眉派从不来往啊？不是来往什么？孩儿看尼姑姐姐武功好，人也十分善良，可爹爹为什么要对她冷冰冰的？你觉得爹对她礼数不周？礼数是周全的，但完全是冷冰冰的，拒人于千里之外的样子。是吗？对峨眉派的人就该如此。为什么？田总，你已经长大了，有些往事该告诉你了。啊？爹，什么往事啊？就是我们的先祖，神雕大侠杨过的一些往事。爹，你快说，孩儿一定好好记着。先祖武功登峰造极，仅以一支独臂和雕儿行走江湖，我早就想听了。先祖年轻的时候，曾被人砍掉一只手臂，砍他手臂的人，就是大侠郭靖的女儿郭芙。什么？没想到他独臂竟与死守襄阳的郭家有渊源。哪里是渊源，根本是孽缘。先祖杨过曾经多次救过郭芙和他亲人的性命，可是郭家人没想到竟是一种忘恩负义之辈。爹爹跟我说这些，是为了让孩儿记仇吗？当然不是，爹是想告诉你，杨家和郭家的渊源。郭家虽然满门忠烈，除了峨眉先祖郭襄外，他的父母和姐姐都先后战死了。郭襄人出家做了尼姑，她正是峨眉派的开山祖师。这个郭襄也是个坏女人吗？当然不是，她天性善良淳朴，与其母其姐有天壤之别。我先祖爷爷认识她？当然认识，而且你先祖爷爷也对她很好。那这么说，我先祖爷爷不恨郭家了？你先听我说，不要乱插嘴。是。先祖杨过是否记恨郭家，我们已经无从知道。但是可以肯定的是，我们杨家和郭家从此以后再无来往。这个郭家不就只有一个郭襄了吗？他不是出家当了尼姑吗？怎么还会有后人呢？他虽然没有后人，但他创立了峨眉派，那峨眉弟子。都可以说是郭家的后人。这么说有点牵强。峨眉派掌门，每一代都会被上一代的掌门赐予郭姓，代代相传，绝不更改。所以说，他们峨眉派的后人，就是郭家的后代，一点都不牵强。那这么多年，我们家就没有一个人愿意和郭家人交朋友吗？曾经有一个不知天高地厚的小子，和郭家人交了朋友。那他们后来怎么样了？早就恩断义绝了。啊？为什么？这个不提也罢。天聪，你记住，我们杨家人和郭家人可以共同御敌。甚至在需要的时候可以结为盟友，但是杨家和郭家不能有超过盟友的关系。爹，成为朋友也不行吗？朋友就是私交，你千万要记住，我杨家和郭家人绝不可以有超过朋友的关系，绝对不允许。想过，既然先祖神雕大侠对郭襄甚好，他也许是希望我们与郭家人交朋友
大哥，大哥，哎，哪儿去了？哎，嗯和你正相配，不买可可惜啊！谢谢你啊！哎，你再看看别的。哎，哎，姑娘，姑娘。钱买酒，有钱泡妞。日后能有机会和姑娘双剑合璧，一同抗倭。什么合璧？别瞎说。姑娘有所不知，我先祖杨过和小龙女曾经练就了一套双剑合璧的绝世武功，其精髓呢，就是你中有我。相通，血脉相连，就好像一人有四手四脚，在对付敌人的时候会功力倍增。可惜，如今已经失传了。哎，郭姑娘，我们以后可以共同研习啊。油嘴滑舌。那有没有那种很想笑的冲动？嗯，没有。
，你找我有事吗？当然有事儿了。找我什么事啊？嗯，哎，茶不错啊。嗯，宁山，你摊上事儿了，你摊上大事儿了。什么事啊？我大哥交给了我一个非常特殊、特殊、非常的。重要的任务，别啰嗦，快点说。把眼睛闭上。嗯，逗我干嘛？把眼睛闭上。不必。我就不。不必，我可走了啊！你可别后悔啊！好眼力啊！你拿去吃，可是我们这里最好的玉佩啊！老板，这个要多少钱？给你算便宜点，十两银子。哎，姑娘，这玉簪和您这么相配，不买可可惜了啊！谢谢你啊！哎，要不您再看看别的？哎，姑姑娘，那个外面街道挺热闹的。你有没有看到特别喜欢的东西啊？没有。我倒是看到了，哎，我给你看看，好不好？说不定你也喜欢呢。什么东西啊？我我可来了！嘿嘿嘿，想什么呢？这簪子，哎，任务已经完成，有事问大哥去啊！啊，告辞！哎，嘿嘿嘿，告辞！嘿嘿别说你是冰山，你就是金山银山，都给你弄花了。
这这这火药桶这。只是按法王所示，在一个石狮子口中找到了这个。知道了，下去吧。是。嗯，法王高明，想不到戚继光的身边有我们的兄弟来做副将，以后我们全得仰仗他。<笑>本王所言不虚吧？有了这把插在戚继光心脏的刀子。我们就可以立于不败之地。嗯，那也可以报了王将军之仇，解我月清空手而归之恨。三郎在，做好准备，血洗月清。是，且慢。以本王之见。现在还不是血洗月清的时候，不杀了姓杨那小子和戚继光，难咽，难咽下这口气。大将军，你要想在中原攻城略地、占地为王，就要学会避实击虚，这样才能求巩固、求发展。不要为了仅仅咽下一口气而赔光了老本啊！现在我们有人在戚继光的肚子里。怎么会赔光老本呢？但现在戚继光是胜利之时，他们的士气正旺，斗志昂扬。况且还有于大猷也在略清，本来一个于大猷已让我们头疼，现在又来了个戚继光，略清这一战，证明他绝不是个等闲之辈。他的到来，只能给略清如虎添翼。什么狗屁如虎添翼！快说正事儿！哼，本王的意思已经说得很明白了。现在的月清，与于大猷和戚继光，我们暂时还是不要动为好。其实，大家心里很清楚，浙江那么大地，肥肉到处都是，何必非在乎一个月清呢？哥，法王说的有道理，我们就避开武器锋芒。找明军薄弱的地方下手。嗯，可是要等于大猷和戚继光在月清招兵买马日益强大，就更不好打下月清了。这个，大将军不必担心，本王会尽快把于大猷和戚继光调离月清，绝不让两个人一起坐守月清。到时候大将军再打月清，那不是轻而易举之事吗？你能把他们调开？军中无戏言，凭什么？你说呢？好，那本将军就相信你一次。你我今后将同仇敌忾，如果没有骑马的信任，是很难合作的。合作？你不过是利用我们，达到你达不到的目的。彼此彼此，大将军不也是在利用我吗？好，那我们就紧密合作。我等着法王把戚继光和于大猷调回来。嗯，本王不会让大将军等得太久的。哥，我现在还有一个计划。你说，我们要趁这个时间，找一个防守薄弱又有油水的地方，狠狠捞上一把。东南风就要来了，我们立功回日本的时候到了。我们现在抢来的东西还不够装三船，而我们手下几万兄弟的家人还在等着活命。我
要攻打乐清。等等，我想到一个富的流油的地方，而且那个地方的守将更是贪生怕死，一击就溃的窝囊废。是什么地方？王大头领请讲。台州，台州。哎，冯弟，啊，哎哎，大哥，问你个事儿啊，啊，你去我房间了吗？呃，去了，我找你好几次，你都不在。那你在我房间有没有找到什么东西啊？呃，什么东西？呃，这么长，这么宽，哎，底下还有两个球球挂着，嗯嗯，女人用的，这么长，对对对，我到底什么东西啊？簪子。你知道在哪儿？我送给他，送给谁了？冰山啊！我知道冰山肯定会喜欢他。大哥，我可是以你的名义送的啊！我的名义啊？他他收没收下？收了，收了啊！他收下之后放什么了？哎，自个儿问他去。我告诉你，欠我一顿酒啊！若贤，若贤，师兄，若贤，你找我有什么事吗？有件事我想告诉你。嗯，我怎么没有想到是这么个地方？台州比月清又大又肥。以后我们要攻打台州。嗯。四郎，马上派人去台州侦查。是，不用了。我已经派人进城侦查多日，马上就会拿到台州防务的最新情报。王大头领果然厉害，那就等你的情报到了，我们就攻打台州。嗯，大哥，即便如此，我看我们不能让月清闲着，在我们准备打台州的时候。要给戚继光造成一个我们打乐清的假象，那你说，有什么打算？刺杀戚继光。对，刺杀戚继光。纵观我军在乐清失利，无一不和戚继光善于用兵联系在一起。这个人比于大猷更可怕，若不及时铲除。日后将会成为我们强大的敌人。三将军的深谋远虑，让本王十分佩服。杀掉戚继光，确实将为我们去除最大的后患。以后就这么办。子郎，找最好的人证，杀掉戚继光。是。不过，我还想请法王的另一个朋友做内应，不知法王意下如何？等等。我们这位朋友刚刚安插到戚继光的身边，戚继光是个最好的挡箭牌。如果我们这个时候把他杀了，对咱们这位朋友的长期潜伏是不利的。所以现在我反对刺杀戚继光。王大头领多虑了，为什么？既然我们这位朋友已在明军中做副将，那他现在不仅是戚继光的人，还是明军中的。无论将来换何人驻守乐清。我们的这位朋友，在明军中的地位都不能动摇，但王大头领倒是提醒了我们，我们这位朋友确实还不便于刺杀戚继光。若刺杀不成，反而将他暴露，那可就是偷鸡不成，反是一把米了。那就这样吧。<笑>